வணக்கம் உங்களுடைய நாற்பத்தி ஐந்தாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷன் இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க என்றால் நான் செய்து காட்டுறத இதுக்கு முதல் என்ன செய்கிற நீங்கள் நீங்கள் உங்களோட பாட்டில் செய்து பார்ப்பீங்கள் அது சரியாக இருக்கமோ இல்லையோ என்று நீங்களே பார்த்து கொள்ளுவீங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க என்றால் நீங்கள் அதை செய்து காட்டி வீடியோவில் செய்ய தேவையில்லை சும்மா வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கை வாட்ஸ்அப்பில் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் வாட்ஸ்அப் வந்து அமர்த்தி பிடிக்க தேவையில்லை அமர்த்திட்டு மேல் நோக்கி இழுத்து லாக் பண்ணிவிட்டால் நீங்கள் அதில் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் செய்யலாம் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் செய்யக்கில் ஃபோனை நீங்கள் கட்டாயம் கையில் வச்சுருக்கணும் இல்லை முன்னுக்கு மே சேலையும் வைக்கலாம் கையில் வச்சுருந்தால் நீங்கள் இப்படி ஃபோனை வைக்காமல் அதாவது இந்த மைக்கு வந்து மைக்கு இப்படி வாயில் படுற மாதிரி இப்படி வைக்காமல் இப்படி இப்படி அந்த அதாவது ஃபோனின் கண்ணாடியை ஸ்க்ரீனை அவங்களோட வாய் பார்க்குற மாதிரி இப்படி இப்படியும் வைக்கக்கூடாது அதாவது இந்த வாய் கீழே மைக்கு இங்கே தான் நம்ம மைக் இருக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிற மைக் உங்களோட வாட்ஸ்அப் இந்த வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ண போகிற மைக் கீழே தான் இருக்க மாட்டேங்கல இருந்தாலும் நீங்கள் இப்படியும் வைக்கக்கூடாது என்றால் கூட காற்று சத்தம் தான் நாங்கள் கேட்கும் புக் புக் புக்குன்னு கேட்கும் இல்லை புஸ் புஸ்ன்னு கேட்கும் அதே நேரம் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற உங்களோட குரலின் சத்தம் அங்கே குழப்பப்படும் வடிவாக கேட்காது இப்படி வச்சாலும் அதுதான் நடக்கும் இப்படி வச்சால் தான் உங்களோட குரல் மிகச்சரியாக அங்கே கிளியராக அந்த காற்று சத்தம் இல்லாமல் ரெக்கார்டாக என்ன செய்ய போகிறீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்கிறத சொல்ல போகிறீங்களா அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபோன் தேவைப்படும் இதை செய்கிறதுக்கு ஏனென்றா ஒரு ஃபோனில் நீங்கள் அதை செய்வீங்கள் என்ன செய்வீங்கள் நான் சொல்கிறத செய்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்கள் இன்னொரு ஃபோனில் மெட்ரோனோமை ப்ளே பண்ணுவீங்கள் அதை செய்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோ மெசேஜாக எனக்கு போகிறீங்கள் சரிதானே அப்போ போன கிளாஸில் நாங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு பலருக்கும் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் கஷ்டம்தான் அது திடீரென்று அந்த ரெண்டை கொண்டு போய் இதில் விழுத்துறது ஒன்றை கொண்டு போய் ஒன்றை கொண்டு போய் விழுத்துறது சும்மா ஒரு பீட்டுக்கும் ரெண்டை கொண்டு போய் ஒரு பீட்டில் விழுத்துறது மூன்றை கொண்டு போய் வீட்டில் விழுத்துறது இப்படி எல்லாம் திடீர் என்று சொல்கிற போது கஷ்டம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதில் இந்த சவுண்ட் பிரைனர் இதில் இதை குறைக்கிறதுக்கு குறைச்சி கூட்டுறதுக்கு ஒன்று இதை தொட்டுட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அல்லது இந்த ரவுண்டை பிடிச்சி இப்படி சுற்றலாம் இப்படி சுற்றினாலும் அது குடி குறையும் அப்படியோ அது அறுபதில் நிக்கட்டும் சிக்ஸ்டியில் மேலே த்ரீ த்ரீ பீட்ஸ் பர் பார் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து இருக்கும் அதில் பார்க்கல த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ பீட்ஸ் பர் பார் ப்ளே பண்ணுறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஒன் இப்படி வந்து ஒன்னிலே சேர வேண்டும் சரிதானே ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் இப்படி உங்களுக்கு செய்ய முடியுது ஆக்குரேட்டாக இதே மாதிரி இந்த மெட்ரானோட உங்களோட ஒன் டூ இதெல்லாம் விழ வேணும் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ என்று சொல்கிற போது வண்ணை கொண்டு போய் மெட்ரோனோமில் அதில் பீட்ஸ் எல்லாம் விழுத்துறோம் அதுக்கு பிறகு ஒரு க மூன்று தரம் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ சொன்ன பிறகு ஒரு ஒன் டூ த்ரீ சொல்கிறோம் ஏன் அதை சொல்கிறோம் என்றால் உங்களுக்கு போன முறை செய்ய கஷ்டமாக இருந்ததை கொஞ்சம் சுகமாக்கி அதை செய்ய உங்களை ஆரம்பிக்க வைக்கிறதுக்கு தான் இது ஏன் அந்த த்ரீயை சொல்கிறோம்னா அந்த ஒன்னை ஒன்று பின்னுக்கு தள்ளி போக வைக்கிறதுக்கு அடுத்த தரம் சொல்கிற போது ஒன் ஒரு 
அதாவது ஒரு டிஜிட் தள்ளி பின்னுக்கு போகும் அதாவது டூ இருக்கிற இடத்துக்கு ஒன் போகும் போனால் என்ன நடக்கும் என்றா ஒன் டூ இருக்கிற இடத்துக்கு போனோம்னா டூ ஒன் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து அப்போ என்ன நடக்கும் என்றா ஒன்னில் விழுந்த பீட்ஸ் இப்போ டூவில் விழப்போகுது அதுதான் அந்த டெக்னிக் அப்போ உங்களை அறியாமலே நீங்கள் டூவை இலகுவாக ஒரு முறை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் செய்தனாங்க அது நிறைய பேர் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் நிச்சயமாக அதில் செய்து செய்து பார்த்துருப்பீங்க வென்ன சரி வருது இல்லையென்று விட்டுட்ருப்பீங்க மற்றவைக்கெல்லாம் சரி வந்திருக்குமாக்கும் எனக்கு தான் சரி வேறு இல்லையாக்க வேண்டும் நினைச்சிட்டு கவலைப்பட்டுட்டு விட்டுட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்போ இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறீங்க கட்டாயம் இது எல்லாருக்கும் வரும் நீங்கள் இதை முயற்சி செய்து இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புவீர்கள் அப்போ என்ன செய்வீங்க ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் பார்த்தீங்களா அதில் செகண்ட் ரவுண்டு போகிற போது டூ ஒன் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ஏன் அதுக்காக தான் இடையில த்ரீ ஒன்று போட்டு நாங்கள் நெடிலும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ செய்ய இல்லை திரும்பவும் கவனிச்சு பாருங்க ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் கடைசியாக வந்து ஒன் அங்கே ரீஸ்டோர் ஆகும் ஏன் திரும்பவும் ஒன் பழையபடி அங்கே தொடக்கி தொடங்கி நடத்துக்கு வருது தேர்ட் ரவுண்டில் இன்னொரு முறை ஒன் டூ த்ரீ சொன்ன போது என்ன நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒரு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லி விட்டோடனே எல்லாம் சேர்ந்து அந்த செட் ஷிஃப்ட் பண்ணுது ஒரு டிஜிட்டை நோக்கி பின்னுக்கு ஷிஃப்ட் அடிக்குது அது ஷிஃப்ட் ஆகிற போது என்ன நடக்குது என்றால் ஒரு டிஜிட் ஷிஃப்ட் ஆனால் என்ன நடக்கும் ஒன் வந்து டூ இந்த இடத்துக்கு போயிடுது அப்போ அந்த டூ என்ன நடக்கும் அதுக்கு அடுத்த பீட்டிந்த ஒன் இந்த இடத்துல போய் லொக் ஆகிடும் திரும்பவும் செகண்ட் ரவுண்டில் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ இன்னொரு கா த்ரீ சொன்னோடனே திரும்பவும் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஒரு படி அப்போ ஒரு ஸ்டெப் ஷிஃப்ட் ஆனோடனே திரும்பவும் என்ன நடக்குது இன்னொரு முறை டூ ஒன் இந்த இடத்துக்கும் ஒன் டூ இந்த இடத்துக்கும் போகுது போனோடனே அங்கே போய் சரியா முதலாவது ரவுண்டில் எப்படி தொடங்கினோமோ அப்படி லொக் ஆகிடுது அதுதான் இந்த டெக்னிக் அப்போ இதை வேறு வேறு வேகங்களிலே செய்து பழக போகின்றோம் இப்போ நாங்கள் செய்தது சிக்ஸ்டி பிபிஎம் சிக்ஸ்டி பீட்ஸ் பர் மினிட்லே இப்போ நாங்கள் அந்த சிக்ஸ்டியை ஃபிஃப்டி ஆக்குகின்றோம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அதே விஷயத்தை செய்ய போகிறோம் எத்தனை தரம் ஒன் டூ சொல்லுவோம் மூன்று தரம் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ திரும்பவும் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ சேர்ந்து ஒன் ரெண்டு ஒன்று முடிஞ்சு போயிடும் திரும்ப நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ நிக் பாட்டாமல் சொல்லி கொண்டு போனோம்னா திரும்பவும் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மாதிரி செய்த ஒன்று செய்ய தொடங்கிடுவோம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் என்ன செய்தோமோ அது நடக்கும் திரும்பவும் செய்தால் அடுத்த தடவை செகண்ட் ரவுண்டில் என்ன நடந்துச்சோ அது நடக்கும் திரும்ப தேர்ட் ரவுண்டில் திருப்பியும் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மாதிரி வந்து சேரும் இதுதான் நடக்க போகுது அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஒன் அண்டு ஃபஸ்ட் பீட்டில் விழுந்தோடனே நீங்கள் நிறுத்த வேண்டும் இல்லைண்டா அடுத்த வாரம் அடுத்த லெசன் நடக்கிற வரைக்கும் செய்து கொண்டே இருப்பீங்க முடியாது அப்போ நீங்களாக தான் கரெக்டான இடம் பார்த்து நிப்பாட்டி பழகவும் வேண்டும் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் இன்னொரு கவா ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் இதையும் நீங்கள் ஐம்பது பிபிஎம் செட் பண்ணி விட்டுட்டு செய்து ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு 
அனுப்புவீங்கள் மூன்றாவது டார்கெட் என்ன என்றால் மூன்றாவது டாஸ்க் என்ன என்றால் இந்த ஃபிஃப்டியாக இருந்ததை செவன்டி ஆக்குகின்றோம் ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் ரைட் இப்படி பர்ஃபெக்டாக ஒன் ஒன் அதுலேயே விழ வேணும் இப்போ இப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்க ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் டு ஒன் இப்படியெல்லாம் இழுக்கக்கூடாது ஏன்னா நல்ல வேகமாகவும் போகக்கூடாது என்னென்னு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் இப்படியெல்லாம் செய்ய வாங்கக்கூடாது முதல் தரம் அப்படியே அக்குரேட்டாக வா 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 அன்னு விளாடணும் அடுத்தது டு 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 அன்னு விளாடணும் அப்படி தான் விழும் பார்த்தீங்கண்டா அந்த த்ரீ சொல்லாமல் சொல்லி பார்த்தால் இதான் நடக்குமீங்க வா 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 திரும்பி வா 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 டு 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 வா இப்படி கேட்கும் ஆனால் இப்படி டூ டூ இப்படி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பக்கூடாது அதனால் எந்த பயிற்சியும் எங்களுக்கு கிடைக்காது ஏன்னது இப்படி செய்யக்கூடாது ஒன் 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 டூ 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 இப்படி செய்யக்கூடாது ஒன் இப்படி செய்யக்கூடாது ஆனால் நாங்கள் செய்கிறத அங்கே பார்க்குற போது இதுதான் நடந்திருக்கும் ஆனால் இதை செய்வீங்கள்னா இதில் எந்த பயிற்சியும் உங்களுக்கு கிடைக்காது இப்போ கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்னும் டூவும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் அப்போ முதல் ஒவ்வொரு பீட்லேயும் ஒன் ஒன் விழுந்தது அப்புறம் செகண்ட் ரவுண்டில் டூ 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 விழுந்தது பிறகு திரும்பவும் ஒன் விழுது இது மாதிரி நீங்கள் அப்போ செவன்ட்டி பிபிஎம்மில் செய்வீங்கள் இப்போ இதிலிருந்து ஒரு வாழ்க்கை தத்துவம் நாங்கள் விளங்கி கொள்ளலாம் என்னது அல்லது இந்த ஒரு படிப்பிலையும் நாங்கள் செய்கிறது என்னது அங்கே இருக்கிற விஷயம் ஒன்றுதான் அதனை மிகவும் இலகுவாக நாங்கள் செய்து விடலாம் ஆனால் மிக இலகுவாக நாம் செய்கின்ற போது நாங்கள் எதையும் கற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அதை கஷ்டப்பட்டு செய்கின்ற போது கற்றுக்கொள்ளுவோம் எப்படி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சுகமாக நாங்கள் செய்து முடிக்கிறோமா அங்கே எதையுமே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் எந்தெந்த விஷயங்களை நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு செய்து முடிக்கிறோமோ போராடி செய்து முடிக்கிறோமோ அங்கே நாங்கள் கற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆகவே கற்றுக்கொள்வது என்பது என்ன போராடி எங்களால் செய்ய முடியாத விடயங்களை செய்யும்படியாக ஆக்கிக்கொள்ளுதல் செய்யும்படியாக நாங்கள் முன்னேறிக்கொள்ளுதல் எங்களை முன்னேற்றி கொள்ளுதல் வாழ்க்கையில் அதான் எஜுகேஷன் அதுக்கு நாங்கள் படிக்க போகிறோம் படிக்க போகிறோம் என்று சொல்லி நிறைய தூரம் தேடி தெரிய வேண்டியதில்லை நாங்கள் ஈஸியாக செய்கிற பல விடயங்களை கஷ்டப்பட்டு செய்தோம் என்றால் நாங்கள் கணக்க இம்ப்ரூவ் ஆகி விடுவோம் கற்று விடுவோம் அப்போ ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன எளிமையான உதாரணம் என்ன செய்கிறோம் இப்படி தொடுற மூக்க இப்படி சுற்றி தொடுவானேன் என்று கற்பினோம் சுற்றி தொட்டால் என்ன நடக்கும் கையுக்கு பயிற்சி கிடைக்கும் அப்ப அதுக்காக இப்படி தொடுறத நாங்கள் எப்பவுமே சுற்றி தொட்டு கொண்டு இருப்பதில்லை இருக்கவும் கூடாது ஆனால் அதை இப்படி சுற்றி தொட்டால் அது எவ்வளவு கையுக்கு ஒரு பயிற்சி ஏன்னா இப்படி செய்தா பயிற்சி என்றோம் ஏன்னா விடியெழுந்தி ஒன்று தெரியுமா ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் இந்த கை கீழ் நோக்கித்தான் இருக்கும் அதை எப்படி மேல் நோக்கி இருபத்தொரு தரம் ஆக குறைந்தது செய்கிறது ஏன்னா கால் கீழே தான் நிற்கும் அந்த காலை இருபத்தொரு தரம் மாட் ஃபாஸ்ட் மேலே தூக்குவது இது மட்டும் செய்தால் போதும் எங்களுக்கு எந்தவித நோயும் வராது சரிதானே அதை தொடர்ந்து செய்யணும் இன்றைக்கு ஒரு நாள் செய்து போட்டு எனக்கு அங்கே எல்லா நோயும் போய் இல்லை எத்தனை வயசாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு வயசாக இருந்தாலும் சரி ஐந்து வயதாக இருந்தாலும் சரி இந்த கீழே இருக்கிற கையை ஒரே அடியாக இருபத்தொரு தரம் கட்டாயம் செய்ய வேணுமென்றது கூட இல்லை ஒரே அடியாக இருந்து இருபத்தொரு தரம் செய்ய வலிக்குதுன்னா அப்பப்போ செய்து 
அப்போ கையும் கை உண்மையில் கீழ் நோக்கி நிற்கிறது அதை மேல் நோக்கி நல்லா ஸ்ட்ரெச்சாக அதாவது இப்படி நல்லா இப்படி வளைச்செல்லாம் பிடிக்கக்கூடாது என்ன ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ணுற மாதிரி யாராவது துவக்கம் ஒன்றுக்கு பிடிக்கிறவ அப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி நல்லா இப்படி கும்பிடுற மாதிரி கை இப்படி இப்போ இப்படி அதாவது சூரிய நமஸ்காரம் வந்து எங்களுடைய பாட்டி தாத்தா காலத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே செய்வார்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இந்த கை இப்படி இருக்கணும்னா அப்போ இப்படி செய்ய வைக்கலாம் நீங்கள் இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இது இருக்க வேணும் நம்மளும் அங்கே மடியக்கூடாது அப்படி இருபத்தொரு தரம் கீழ் நோக்கி நிற்கிற காலை மேலே தூக்கி எங்கே வரையும் தூக்கணும் நிலத்துக்கு சமாந்தரமாக தொடை வரும் அப்போ அதனால் தான் மார்ச் ஃபஸ்ட் வந்து படைகளை போலீஸை வந்து மார்ச் ஃபஸ்ட்டுக்கு அடிக்கடி கூட்டி கொண்டு செல்வார்கள் ஏன் கையும் இப்படி சுழரும் காலம் செய்த உடனே அவர்கள் சுறுசுறுப்பாகி விடுவார்கள் அப்போ மிச்ச எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையும் செய்ய ஆண்டிலும் இதை செய்த உடனே அவர்கள் அன்று சுறுசுறுப்பாக ஆகி விடுவார்கள் ஓடி ஆடி தங்களுடைய வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக செய்யும் அளவுக்கு எஸ் அப்போ அப்படி கை கீழே தான் நிற்கணும் நோம்பெல்லாம் நிற்கும் கீழே விட்டால் சுகமாக இருக்கும் நோகாது அதுக்காக மேலே தூக்காமல் கீழேயே விட்டு கொண்டு வாழ்நாள்க்க இருந்தால் ஷோல்டர் பெயின் வரும் அதால் உடம்பில் ரத்தோட்ட வேகம் குறையும் கழுத்து வலி வரும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர தொடங்கும் அதே மாதிரி கால் கீழே தான் நிற்கணும் காலை கீழே வச்சு தான் நடக்கணும் சுகமாக நடந்து போகலாம் ஆனால் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மேலேயும் தூக்க வேண்டும் இதுதான் வாழ்க்கை தத்துவம் எதையாவது நாங்கள் எங்களில் முன்னேற்றி கொள்ளணும் என்றால் மற்றவளமாக செய்ய வேணும் நாங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் செய்கிற வளமாக செய்ய வேணும் அப்போ ஒரு நாளில் நாங்கள் முன்னரும் பேசி இருக்கிறோம் எண் மூன்று இருபத்தி நாலு மணித்தி ஆளுங்கள் மூன்றாக பிரிக்கிறோம் எட்டு மணித்தி ஆளுங்க இத்தனை சொல்கிறோம் அதை விடுங்க மிச்சம் பதினாறு பதினாறில் நாங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு எட்டு மணி நேரமும் எங்களை முன்னேற்றி கொள்வதற்கு எட்டு மணி நேரமும் அப்போ நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் இல்லை படிக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் எங்களை முன்னேற்றி கொள்ளும் நேரம் அது அந்த எட்டு மணத்தி ஆழத்தில் நாங்கள் சுகமாக செய்வதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது அந்த நேரத்தில் கஷ்டமாக நாங்கள் செய்தால்தான் நாங்கள் மிச்ச எட்டு மணத்தி ஆழத்தில் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு எட்டு மணத்தி ஆழத்தில் நாங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட படிக்கும்போது கஷ்டப்பட்டு இசை பயிற்சியை செய்தால்தான் நாங்கள் மிச்ச எட்டு மணத்தி ஆழத்துக்குள்ள ஜாலியாக பாடி என்ஜாய் பண்ணலாம் அதே பாட்டை ரெண்டுக்கு பாடலாம் ஒன்று பயிற்சி செய்வதற்காக பாடலாம் அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பாட வேண்டி வரும் அப்போ எது வராதோ அந்த இடத்த தான் ஆசிரியருக்கு முன்னுக்கு பயிற்சி செய்யணும் பாரத படிச்சுட்டு இருந்து பயன் இல்லை பாரதை எப்போ படிக்கணும் மிச்ச எட்டு மணி ஆகிறதுக்குள்ள அதை நாங்கள் எங்கட்ட பாட்டு பாடி கண்ணை மூடிக்கொண்டு பாடி என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்போ இன்னொன்று செய்யலாம் என்னது நாங்கள் ஏற்கனவே ஆசிரியர்கிட்ட கஷ்டப்பட்டு பாட அவர் சொல்லி தந்து இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை இப்படி தான் என்று எங்களுக்கு மனமும் வேதனைப்படும் உடலும் வேதனைப்படும் என்னத்தை செய்யும்போது கஷ்டப்பட்டு முயற்சியை பயிற்சியை செய்யும்போது அப்படி வேதனை அடைந்தால்தான் அதற்கு பேர் கல்வி அதற்கு பேர் நாங்கள் கேட்கிறோம் என்று அர்த்தம் இல்லைன்னு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறோம் என்று அர்த்தம் அப்போ ஜாலியாக ஒரு பாட்டை பாடி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எங்களோட அம்மா அப்பா என்ன காசை வேண்டி ஆசிரியர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இல்லை அதில் பார்க்க நீங்கள் சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிட்டு போகலாம் அந்த காசு ரைட் அப்போ மாஸ்டர்கிட்ட ஒரு எந்த ஒரு பாடம் ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க அங்கே கஷ்டப்பட்டால் தான் பலன் கிடைக்கும் சுகமாக படிக்கிறேன் என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் படிக்க இல்லைன்னு அர்த்தம் நீங்கள் போன மாதிரியே ஸ்கூலால் திரும்பி வாரீங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட முன்னேறவில்லை ஸ்கூலில் என்ன அர்த்தம் அப்போ இதை செய்து பார்க்குறீங்கள் கஷ்டமாக இருக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அது இண்டியா பாடம் இதை நீங்கள் செய்கிறது பஞ்சியில் நேரம் இல்லை எக்ஸாம் இருக்குது அது இருக்குது இப்படி டூர் போகணும் ஹாலிடே போகணும் இப்படி ஒவ்வொரு காரணம் சொன்னால் செய்யாமல் விடுவீங்க அப்போ அப்படி தவிர்க்காமல் அதனை செய்வதற்கு இந்த நேரம் ஒதுக்கி செய்து பார்த்தால் தான் முன்னேற்றம் கிடைக்கும் இசையில் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு முன்னேற என்ன செய்ய போகிறேன் இதில் இப்படி முன்னேற பழக்கம்தான் எல்லா பாடங்களிலும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அது அதில் மட்டும் அப்படி இருப்பேன் என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது எஸ்
என்ன செய்ய போகிறோம் செவன் பிபிஎம் எகெயின் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் இப்ப எயிட் பிபிஎம் முதல் இந்த பீச்சை வடிவா கேட்கிறோம் கேட்டு மேலே அந்த குழுக்கு ஒன் டூ ஒன் டூ சொல்லி பார்த்து எப்படி இருக்க போது ஒரு புது பீச்சை கேட்குற போது எயிட் பிபிஎம் என எயிட் பீட்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள அவ்வளவு மினிட் மினிட்டுக்குள்ள அவ்வளவு ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் திரும்பவும் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் இப்ப நைன்டி பிபிஎம் கேட்கணும் கேட்க முதல் தொடங்கிட்டு பிழைக்குது ரெண்டு கவலைப்படக்கூடாது அப்போ அது வந்து ஸ்மார்ட் லேர்னிங் இல்லை லேர்னிங்லையும் கஷ்டப்பட்டா தான் படிக்கலாம் கஷ்டப்படுறதுலையும் ஸ்மார்ட்டாக கஷ்டப்படுறது இருக்குது வேணுமெண்டே ஹார்டாக கஷ்டப்படுறது இருக்கு ஸ்மார்ட்டாக கஷ்டப்படுறதுனா என்ன எங்களை கஷ்டம் ஒவ்வொன்று எங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதுக்கு தான் இப்போ எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு இப்போ நாங்கள் ரோட்டில் நாய் துரத்த துரத்த ஓடு வெடியை எழும்பி ஜாகிங் போகிறோம் அல்லது ஓடுறோம் ரோடில் நடக்கிறோம் இது கஷ்டமான ஆக்கள் ரோட்டில் போக பாதுகாப்பு இல்லை என்று நினைக்கிற ஆக்கள் அந்த மெஷினில் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வேண்டி போட்டுட்டு கரண்டில் போட்டுட்டு அதுலேயே நின்ற நிலையில் ஓடுவதற்கு அப்போ அப்படியே எங்களுடைய வாழ்க்கையை சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக ஆக்கிக்கொள்கிறோம் நின்ற நிலையிலேயே ஓடுவோம் ஆனால் ஓடுவதற்குரிய பலன் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று அதில் ஓடுறோம் அப்போ அதில் எத்தனை தரம் ஓடுறோம் என்றும் அதில் எண்ணி வைக்கிறது பார்க்குறோம் அப்போ இன்னைக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடிட்டோம் நல்ல உடற்பயிற்சி என்று அப்படி நாங்கள் ஸ்மார்ட்டாக செய்வதற்கு இந்த விஷயங்களை நாங்கள் பாவித்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதை அப்படியே தொடங்கி போட்டு நின்று இடையில் போய் கஷ்டப்பட்டு தடக்கி விழுந்து ஒன்றிஞ்சு கவனிக்க வேண்டும் முதல்ல மனதுக்குள்ளே சொல்லி பார்க்கணும் ஒன் டூ சொல்லி பார்க்கணும் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் திரும்ப ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் அடுத்தது ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் இப்ப சொல்றேன் உண்டு இப்ப உங்களுக்கு இது எல்லாமே செய்ய ஈஸியா வருது அப்படியான பிள்ளை எல்லாத்தையும் எல்லா பத்து பத்து கூட்டி கூட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பணும் இல்லை நீங்க இதெல்லாம் என்ன சிம்பிள் எனக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கலாம் இயற்கையாக உங்களுக்குள்ளுக்கு இந்த லயம் உடைய அப்பா அம்மா கிட்ட தாத்தா பாட்டிட்டு இருந்து ஜீனுக்குள்ளால வந்திருக்க கூடும் அப்படி உங்கள்கிட்ட அது இருந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் மினக்கடை போட வேண்டியதில்ல அது உண்மை எனது குரூப்பில் சென்றானே சில பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப சுகமாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கிற ஆக்களுக்கு தான் இது ரொம்ப வேலை செய்யும் அதாவது பயன் தரும் சுகமாக இருக்கிற ஆக்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தரும் நாங்கள் மற்ற ஆக்களால் முடியாததை நாங்கள் ஏற்கனவே ஈஸியாக செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோமே என்கின்ற மகிழ்ச்சியை தரும் பெருமிதத்தை தரும் ரெண்டுக்கும் அப்போ அதுக்கும் ஒன்று தேவைதான் எங்களோட வாழ்க்கையில் பெருமிதம் எங்களுக்கோ மற்றவர்களோட ஒப்பிடும்போது நான் கட்டிக்காரனாக தான் இருக்கிறேன் இந்த வகுப்பில் என்னும் போது இருந்தால் அதில் பெருமிதம் பெருமை அடைந்து கொள்ளலாம் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் வீட்டை வந்து நாங்கள் அதை விட கூட படிக்க வேண்டுமே அங்கே போய் நாங்கள் படிக்கவே இல்லை என்றை கண்டு தெரிந்து கொண்டோம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரோம் வகுப்பில் ஏன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரோம் எல்லாரும் செய்யணும் நாங்கள் வெளி ஈஸியாக மற்றவே அரை மணி தேரத்தில் செய்கிறத கஷ்டப்பட்டு தலையை உடைச்சு உடைச்சு நாங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளோட கிள்ளி நுள்ளி விளையாடுறோம் அப்போ என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரோம் ஆகவே அதை படித்த நேரத்துக்குள் சேராது உண்மையிலேயே நாங்கள் வளர வேண்டும் என்றால் வீட்டை வந்து அன்றைக்கு இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் நாங்கள் படிக்கவில்லை உண்மையில் அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் அப்போ என்ன சொன்ன நாங்கள் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் எயிட் ஹவர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் பண்ணலாம்னு பண்ண வேணும் 
எங்களுக்கு சுகமாக இருக்கிற விஷயங்களை செய்கிறது பெருமைப்படுறது சந்தோஷப்படுறது பிடித்ததை சாப்பிட்றது அப்போ ஏதாவது ஒன்றை சாப்பிடுவோடுமே வயிறு பசிக்குமேன்னு சாப்பிட்றது அந்த கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கு பிடிக்காத செய்கிற நேரத்துக்குள்ள எங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்டை அல்லது ஐஸ்கிரீம் அப்படி சாப்பிட்றது மற்ற என்ஜாய் பண்ணுற எயிட் ஹவர்ஸுக்குள்ள ரெண்டும் சாப்பாடு தான் அது ரெண்டுக்கும் வேறு வேறு நேரம் அப்படி வீட்டை வந்து அன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நாங்கள் படித்து கொள்வோம் சரி இந்த வருஷத்தான் இப்போ ஒன்பதாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடம் ஃபுல்லாக ரொம்ப ஈஸியாக தான் தெரியுது பத்தாம் வகுப்பு எடுத்து இப்போவே படிக்கலாமே அப்போ மற்றவர்களை விட வேலைக்கு நாங்கள் முன்னேறி போக முடியும் போட்டி நிறைந்த உலகம் எவ்வளோ நாங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக மற்றவை எவ்வளோ பயணம் செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் உயர்ந்த பதவிகளில் உயர்ந்த செல்வத்துடன் செல்வாக்குடன் அமருவோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் ரைட் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குண்டா ஹண்ட்ரட் பிபிஎம்ல ஒரு காய் செய்து விடுங்க இப்போ நான் செய்து காட்ட போகிறேன் ஃபோர்ட்டி பிபிஎம்ல அதுலேயும் ஒரு காய் செய்து விடுங்க கண் ரெண்டு காணும் ஃபோர்ட்டி பிபிஎம்லையும் பர்ஃபெக்டாக செய்து ஹண்ட்ரட் பிபிஎம்லையும் பர்ஃபெக்டாக செய்து ரெண்டு ரெக்கார்டிங் அனுப்பினா போதும் மிச்சம் நடுவுக்குள்ளேயெல்லாம் செய்து பார்க்கணும் வந்து இல்லை இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குதா பர்ஃபெக்டாக வருதா தட்ஸ் ஆல் ஆக கூடின ஸ்பீடும் ஆக குறைந்த ஸ்பீடும் இப்போ ஹண்ட்ரடா ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் எஸ் ஒன் டு 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 த்ரீ ஒன் இப்போ ஃபோர்ட்டி பிபிஎம்லையும் ஒரு தடவை செய்து விடுவோம் ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அந்த ஒன்னும் டூவும் விழணும் இல்லைன்னா எல்லாமே நீங்கள் செய்து பார்க்க வேண்டும் எல்லாமே செய்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பணும் எல்லா ஸ்பீட்ஸும் இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு ஏழு மண்டா மட்டும்தான் மிச்சம் எல்லாம் மூட பாட்டுக்கு எல்லா அவதத்துலையும் செய்து பார்த்து நான் செய்து காட்டின ஆர்டரில் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஆக்கி கொண்டு அதுக்கு பிறகு இந்த முதலாவதை ரெண்டாவதை மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஒன் இன்னும் ஒரு முறை இதை நீங்கள் செய்து அனுப்பலாம் அப்ப இங்க என்ன பிபி அமர்த்திருக்கிறோம் த்ரீ பார் போரா த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ அப்பாயிண்ட் ஃபோர் இப்படி இருக்கு அந்த த்ரீ அப்பாயிண்ட் ஃபோருக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கு அதில் ஒரு சிங்கிள் நோட்டுன்னு சொல்கிறது அது அதுதான் இங்கே இருக்குது ஒன்றும் இல்லை அப்போ இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் தானாக வரும் அந்த ஒன்று ஒரு சிங்கிள் நோட் இருக்கிறதெல்லாம் டிஃபால்ட் அப்படியே வரும் நீங்கள் மாற்றாமல் விட்டா சரி த்ரீ பை ஃபோர்ன்றது நீங்கள் மாற்ற வேணும் ஃபோர் பை ஃபோர் இருக்கும் ஃபோர் பை ஃபோர்னா இதில் ஒன் டூ த்ரீ இன்னும் ஒன்று இருக்கு நாலு இருக்கும் பீட்ஸ் அதை மூண்டாக குறைக்கிறீங்க ஏன் குறைக்கிறீங்கன்னா அளந்து போய் கரெக்டாக அந்த ஒன் திரும்பவும் முதலாவதில் தொடங்குறதுக்காக அதே நேரம் நாங்கள் ஒரே அளவு ஒக்கரன்சஸில் சொல்லுவோம் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ மூன்று வரும் இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ திருப்பியும் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ வா எப்படி மூன்று சக மூன்று தரம் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ கரெக்டாக நாங்கள் அதில் குழப்பம் அடையாமல் இருப்பது அதாவது இப்போ இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பார் அழைக்கலாம் ஆனால் என்ன செய்வோம் நாங்கள் ஒரு தடவை ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ சொல்லலாம் இன்னொரு முறை ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ சொல்ல வேண்டி வரும் அப்போ இப்படி அதில் மூன்று ரெண்டு என்று தேவையில்லாத இடத்தில் நாங்கள் வேரியேஷன்ஸை வச்சு கொண்டிருந்தால் நாங்கள் தேவையான டார்கெட்டுக்கு போய் சேர மாட்டோம் 
எங்களை டாஸ்கை நாங்கள் செய்து நோக்கி ஃபுல் ஃபோக்கஸ் எங்களுக்கு இருக்காது அப்போ எந்த பயிற்சியை நாங்கள் அடையும் முயற்சியில் இதை செய்கிறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் கஷ்டம் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த பயிற்சியை நாங்கள் ஃபோக்கஸ் அடைவோம் எல்லா இடமும் அதுக்குள்ள கஷ்டமாக எல்லாத்தையும் செட் பண்ணினால் நாங்கள் ஒருக்கா ரெண்டு ஞாபகம் வைக்கணும் ஒருக்கா மூன்று ஞாபகம் வைக்கணும் எல்லாம் இருந்தால் அங்கே எங்களுக்கு எங்களோட டார்கெட்டை அடைகிறதுக்கு அங்கே டிஸ்டர்பன்சஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இருக்கும் வகையில் தான் நம்மளோட லெசன் பர்ஃபெக்டாக செட் பண்ணப்பட்டிருக்குது அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷன்